জটিল গর্ভাবস্থা বা আমরা খুব হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি এই শব্দটা বেশি শুনে থাকি এসব বলতে আসলে আমরা কি বুঝি যদি একটু সহজ করে বলেন জটিল গর্ভাবস্থা বলতে আমরা বুঝি যে স্বাভাবিক যে প্রেগন্যান্সি মা এবং সুস্থ মায়ের যে সুস্থ বাচ্চা এর বাইরে যে পরিস্থিতিগুলো থাকে সেগুলো যেমন ধরেন যে মায়ের হাইপারটেনশন আছে যে মায়ের ডায়াবেটিস আছে আগে থেকে অথবা প্রেগন্যান্সিতে যাদের এসেছে সেই সমস্যাগুলো তাছাড়া আছে আপনার যে রক্তের বিভিন্ন সমস্যা মায়ের দের থ্যালাসেমিয়া এনিমিয়া এই লেকিমিয়া এই সমস্যাগুলো যেমন ইমিউনোলজিক্যাল সমস্যা আছে অ্যান্টিপাসোলিপের সিনড্রমস এসিলি যেমন মাস্কুলোস্কেলিটাল কিছু প্রবলেম আছে এই মায়েরা যখন প্রেগনেন্ট হন হার্ট ডিজিজ আছে অনেক মায়ের সেটা জন্মগত হতে পারে পরবর্তীতে ডেভেলপ করা সেরকমও হতে পারে তো এই মায়েরা যখন প্রেগনেন্ট হন এই প্রেগনেন্সিগুলোকে জটিল গর্ভাবস্থা বলা হয় এবং আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন মায়ের পেটের মধ্যে যে পানির থলিতে যে বাচ্চা বড় হয় সেই পানি যদি পানি সেই পানি যদি কমে যায় পানি শূন্যতা কিংবা অতিরিক্ত পানি যাকে পলিহাইড্রেমিয়ান বলে অথবা বাচ্চা ছোট হওয়া যেই সময় অনুযায়ী যেই সাইজে হওয়া উচিত তার চেয়ে ছোট যদি হয় আয়োজিয়ার যদি হয় এবং আরও কিছু জিনিস যেমন এন্টি পার্টাম হিমোরে যাকে বলি আমরা প্রস্রব পূর্ববর্তী যে রক্তপাত এবং আছে দুই একের অধিক যে প্রেগনেন্সি মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বলি আমরা সেইটি আছে আমাদের হাইপার টেনশন বিষয়ক অনেক জটিলতা ক্রিয়াকলাম শিয়াকলাম শিয়াকলাম তো এই প্রেক্ষাপটগুলো এবং সাথে কিছু জন্মগত ত্রুটি সম্পূর্ণ যে প্রেগনেন্সি যেমন বাচ্চাদের অনেক ডাউন সিন্ড হতে পারে অথবা যে শারীরিক যে ত্রুটিগুলো মাথায় হতে পারে সেটা হার্টে হতে পারে কিডনিতে হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় ত্রুটিগুলো সম্পূর্ণ যে গর্ভাবস্থা হয় এইগুলো সামগ্রিকভাবেই আমরা জটিল গর্ভাবস্থা বলে বুঝে থাকি রোগীদের কাছ থেকে এক ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায় যে চিকিৎসকের কাছে এই সময়ে গেলেই তারা এটা সার্জারির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন অথবা এই সমস্যা সেই সমস্যার কথা বলছেন সাধারণ একটা মানুষকে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন কিনা যে এই সমস্যাগুলো আসলেই সমস্যা আমরা প্রতিনিয়তই এই ব্যাপারগুলো ফেস করছি এবং আমাদের যে প্রক্রিয়া ডিপিটমেন্টাল মেডিসিনে যে প্রতিটি রোগী রোগিনীকে ইভালুয়েশন করা তাদেরকে পরিচর্যা করার যে প্রক্রিয়াটি সেটি হচ্ছে যে আমাদের আউটডোরে ওনারা আসেন এবং আমরা প্রতিটি রোগীকে তার পূর্ববর্তী কোনো বিশেষ রোগের অবস্থা অথবা বর্তমানে তার এই প্রেগনেন্সির সাথে কি আছে প্রতিটা জিনিস প্রতিটি কাগজপত্র আমরা বিশদভাবে বিস্তারিতভাবে আমরা বিশ্লেষণ করি এবং সেই আমাদের যে একটি লাল কার্ড আছে সেটির মাধ্যমে আমরা যখন বিস্তারিতভাবে এগুলো লিপিবদ্ধ করি আমার এবং আমরা রোগীদেরকে এত বেশি কাউন্সিলিং করি যে আমরা রোগীরা শেষ পর্যন্ত তারা স্যাটিসফাইড হন এবং তারা বোঝেন যে পেটামেটাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আসলেই ব্যাপকভাবে তাদেরকে দেখা হয় এবং ইভালুয়েট করা হয় এবং তারা আসলে স্যাটিসফাইড থাকেন করোনার কারণে গর্ভাবস্থা বা বাচ্চাদের জটিলতা আসলে কি কি হতে পারে এই বিষয়টি একটু সংক্ষেপে যদি বলেন প্রেগনেন্সি একটি ইমিউনোসাপ্রেসিভ কন্ডিশন এখানে রক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং এই সময় যদি কারো করোনা হয় তাহলে সেই রোগী সিভিয়ার দিকে যেতে পারে এবং এটি প্রেগনেন্সি একটি রক্ত জমা বাধার প্রবণতা বেশি এরকম একটি কন্ডিশন তো করোনাতেও সেই কন্ডিশনটি হয় সুতরাং রোগী সিভিয়ার দিকে যেতে পারে এখন যদি কারোর হয়েই থাকে তাহলে তিনি যে স্বাভাবিক পরিচর্যা সেটি পাবেন যদি বাসায় থাকার অবস্থা তার থাকে স্যাচুরেশন ভালো থাকে এবং মৃদু বা মডার একটু এর চেয়ে বেশি মডার যেটাকে বলে এই উপসর্গের মধ্যে যদি থাকেন বাসায় থাকবেন প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলো নেবেন গরম পানি চা এগুলো চর্চা করবেন এবং ব্রেদিং এক্সারসাইজ করবেন ওনার পক্ষে যতটুকু কষ্ট না হয় সেই পর্যন্ত কিন্তু যদি হসপিটালে যেতে হয় আমরা যদি জানি যে পোস্টার চেঞ্জের একটি ব্যাপার আছে যেহেতু প্রেগনেন্ট মা উপর হয়ে শুতে পারবেন না উনি যে কোনো এক পাশে শোবেন উনি ব্রেদিং এক্সারসাইজটা করবেন ওনার প্রয়োজন হলে অক্সিজেন নেবেন একজন মানুষ সাধারণ একজন মানুষ কখন তিনি বুঝবেন যে অপসেন গাইনিতে গেলে তার যাওয়া লাগবে নাকি পিটো ম্যাটার্নাল মেডিসিনে যাওয়া লাগবে সেটি কিভাবে তিনি বুঝবেন এবং এটি কি শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে রাজধানীতে আছে নাকি রাজধানীর বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় এই ডিপার্টমেন্টটি ছড়িয়ে আছে দুটো প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে জানতে এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার চার সাল থেকে প্রফেসর ফিরোজ আবেদম মৈদাম উনি পায়নিয়ার উনি শুরু করেছেন এবং এটি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছে যে প্রথম প্রেগনেন্সি আসার পর তো যাদের রিসপেক্ট আছে তারা তো বুঝতেই পারবে যে তারা হ্যারিস ডিপার্টমেন্টে যাবে যাদের রিসপেক্টেড নাই তাদের তো অনেক সময় পরবর্তীতে রিস্ক ডেভেলপ করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলব যদিও এই করোনার সময়ে ইন্টারনেটাল কেয়ার বা গর্ভকালীন যত্ন খুব ঘন ঘন সম্ভব নয় তারপরেও প্রথম ভিজিটটি অত্যন্ত জরুরি এবং সেটি প্রথম তিন মাসের মধ্যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পরও যদি সেটি কম ওজনের হয় এটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এটিকে আসলে মেকআপ করা যায় কিনা কোনোভাবে প্রতিটি ফলো আপে যদি বুঝতে পারে যে বাচ্চা ছোট হচ্ছে বা গ্রোথ রিটার্ডেশন হচ্ছে যাক
সম্পূর্ণ গর্ভাবস্থার যে সময়টা সেই পর্যন্ত কিন্তু আমরা সবসময় যেতে পারি না এবং এই বাচ্চাগুলোর বিশেষ পর্যালোচনার জন্য ডক্টর আলটাসন বলে একটা স্টাডি আছে এটি করতে হয় এবং এটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে চান শরীরের রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা কেমন ব্রেনে হচ্ছে কেমন শরীরে হচ্ছে এই জিনিস আমি সহজভাবে বলছার জন্য বলছি তো এগুলো দেখে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাচ্চাকে আমরা কতদিন কন্টিনিউ করতে পারবো মায়ের গর্ভে সেটি মায়ের গর্ভে থাকা বাচ্চার জন্য বেটার হবে নাকি মায়ের গর্ভ থেকে একটু বের করে নিয়ে আসা বাচ্চার জন্য বেটার হবে